。一代天后李文嘅陨落，盛传佢系饱受住病魔嘅困扰。其中一个最大嘅因素系困扰咗佢好多年嘅抑郁症，又称忧郁症。咁点解抑郁症咁得人惊呢？我哋今日就系一齐讲下抑郁症。Hello， 大家好，我系伊顿。如果你系第一次入嚟呢个频道嘅朋友，呢、这、一个系个知识成长型嘅频道，而我会陪住你，可以用认知去改变思维，用思维去影响生活，从而收获一个更加好嘅自己。如果你想了解一下伊顿系边个嘅话，揿翻入嚟以下呢条影片度望一望啦。同时，如果你对知识同埋成长都系有渴求嘅朋友，不妨加翻伊顿嘅 IG 或者伊顿嘅 Facebook， 同时伊顿都会 upload 翻啲有用嘅资讯去陪伴大家成长。事不宜遲，我哋立即開啟今日嘅內容。二零二三年七月五號，一代唱跳天后李玟被發現暈倒喺屋企入邊，而當中發現到佢嘅時候，手腕上係有明顯嘅傷口。其後佢被送往瑪麗醫院進行救治，但最終都搶救無效，終年四十八歲。當中判斷初步為輕生，當中嘅緣由不斷，而盛傳最為廣泛嘅係佢多年都飽受住情緒病嘅折磨、抑鬱症。depression 又稱憂鬱症。根據美國精神病學會精神障礙判斷與統計手冊俾出嘅定義，抑鬱症係一種常見嘅情感障礙心理疾病，而喺臨床上面，多數嘅患者都會伴隨住情緒低落，對事情完全唔感興趣，難以獲取一個滿足嘅感覺。佢哋嘅自我價值低下，身體都會長期出現疲勞、冇精神等一系列嘅症狀。而呢啲症狀多數都會持續一段相當之長嘅時間。呢啲心理疾病會係將你拖入一個無盡嘅悲哀當中，令你冇辦法自拔。而當中一句支持或者鼓勵嘅説話，其實並唔可以輕易咁幫你驅散到呢一個疾病。持續嘅關懷同埋同理心，先至係呢個疾病嘅最終良藥。而喺全球八十億嘅人口當中，就有接近二點八億嘅人患有抑鬱症。喺香港嘅範圍入面，七百六十八萬嘅人口當中，就有超過四十九萬嘅人患有抑鬱症。當中女性嘅發病比例係佔據住多數，數據反映住抑鬱症嘅問題喺全球乃至香港範圍都係十分嚴峻嘅。咁點解抑鬱症喺呢個問題上面，喺世界同埋乃至發達地區都咁嚴重呢？其中有幾個公認嘅理由，第一冇明顯嘅病徵。由於抑鬱同埋抑鬱症喺病徵上面都十分之相似，區別就主要係發病嘅持續時間。而喺普遍認知底下，由於症狀過於相似，再加上難以判斷，所以普通人都不以為然，白白咁錯過咗治療嘅黃金時間。第二，抑鬱症唔似其他疾病咁嚟得咁明顯，會為身體帶嚟一個明顯嘅病徵同埋疼痛感，所以大部分嘅患者，即使身處發達地區同埋國家嘅我哋。都會普遍低估同埋忽視咗抑鬱症所帶嚟嘅即時危害。第三，精神心理治療嘅歷史相對其他科學同埋醫學領域都較為新，再加上精神心理治療同埋心理研究往往都被低估嘅情況之下，喺普遍嘅黑板印象當中，認為心理疾病遠比治療實質嘅癌症都要輕微。以上嘅原因都係間接催化咗抑鬱症嘅普及化。再加上人類社會嘅高度發展，國際之間緊密嘅合作，人與人嘅合作機會、交流機會都多咗，意味住摩擦都日益增加，壓力都會隨之而嚟。而人長期處於壓力當中而冇辦法排解嘅話，抑鬱嘅情緒就會慢慢形成抑鬱症，長時之間嘅精神內耗，進而影響到日常生活，失眠、作息都會因而被打亂。更加嚴重嘅，更加有可能會引發到思覺失調；嚴重一啲，更加會有輕生嘅諗法出現。當中不乏眾多嘅名人都飽受住抑鬱症嘅影響，就好似國際知名搖滾樂團 Linkin Park 嘅主唱 Charles b e n e t t o n 國際知名影星哥哥張國榮，甚至而家嘅天后李玟，佢哋都係因為唔同嘅原因而飽受住抑鬱症嘅折磨。面對住當下嘅人生，睇唔到而家嘅出路。都以相同嘅方式選擇去面對人生呢個議題。喺大眾嘅視野當中，除咗軟色之外，其實我哋更加要對情緒病抱有一個更加深入嘅了解，從而去打破黑板印象，及時去發現，及時去提供治療。抑鬱症係一個由眾多因素而誘發出嚟嘅心理疾病。
目前喺医学领域上面，对于抑郁症嘅形成都会有一个固定嘅讲法。一般嚟讲，会分为三个重要嘅层面：生理层面、心理层面同埋环境层面等等。而喺生理层面，又会分为大脑当中嘅神经传递物质，因为持续唔平衡嘅关系；其次系因为基因同埋荷尔蒙等等嘅因素，进而诱发到抑郁症嘅出现。而今日我哋会集中喺生理层面、大脑传递物质嘅方向去了解抑郁症。從而揾出對策去抗衡抑鬱症，去用魔法去戰勝魔法。抑鬱症主要嘅誘發原因係因為大腦當中嘅神經傳遞物質持續咁出現一個唔平衡嘅情況，進而影響到情緒同埋行為。而當中最為重要嘅包括有血清素、多巴胺、腎上腺素同埋去甲腎上腺素嘅失調，使抑鬱嘅情緒出現。如果長時間未有改善嘅話，就會形成抑鬱症。所以從呢四種物質去了解同抑鬱症之間嘅關聯。之处就有办法进行一个调节，而饮食就系当中一个最简单直接嘅一个做法，利用最简单直接嘅方式去进行一个预防，去远离甚至去逃离呢一个令人闻风丧胆嘅一个心理疾病。就係、是、一個最行之有效嘅一個方式。第一個要關注嘅要素係血清素嘅調節。血清素作為一個情緒穩定相關嘅神經傳遞物質，對於調節情緒同埋行為都係起住一個相當重要嘅作用。而喺二零一九年嘅一項醫學研究報告當中指出，發現到大部分嘅抑鬱症患者，佢哋大腦當中嘅血清素含量都係較正常水平為低，而間接導致咗佢哋情緒低落。焦虑同埋抑郁嘅情况出现，而亦有证据显示抗抑郁药 f e r o c e t i n 系可以提升到患者大约三十 p e 嘅血清素水平。但系与此同时，药物都有可能伴随住常见嘅副作用，就好似想呕、头痛同埋失眠等等。咁除咗药物之外，我哋仲可以透过食用富含色氨酸嘅食物。去提升体内嘅血清素水平。由于神经传递物质血清素嘅形成系要靠住色氨酸，而人体系冇办法透过自组合成嘅方式去制造色氨酸，而透过鸡肉、三文鱼、青鱼、鳗鱼，好似坚果类，就好似杏仁、核桃、芝麻等等。都可以有效提升體內嘅色氨酸含量，而色氨酸又可以大大提升咗大腦當中血清素嘅水平，從而改善到情緒同埋有效改善到失眠。所以平時就要多啲食以上嘅食物啦。第二，多巴胺嘅提升，我哋都知道多巴胺呢一種神經傳遞物質係會令大腦產生咗一種獎賞機制。進而誘發到快樂嘅感覺。而喺二零一七年嘅一項醫學研究報告當中指出，發現到抑鬱症嘅患者，佢哋大腦當中嘅多巴胺受體嘅密度係比健康嘅對照組仲要低大約三十個 percent。而提升大腦嘅多巴胺含量係可以幫我哋有效降低焦慮嘅感覺。透過飲食可以加速同埋轉化體內多巴胺嘅合成，而蛋白質係製造多巴胺嘅一個最主要來源之一。所以食用豐富蛋白質嘅食物，就好似雞、豆同埋堅果，都可以有助多巴胺嘅合成。食用富含酪氨酸嘅食物，酪氨酸作為一個製造多巴胺所需嘅前提分子，攝取足夠份量嘅酪氨酸食物，好似芝士、豆腐、魚同埋肉，都可以加速多巴胺嘅合成。富含铁质嘅食物，铁质作为多巴胺合成所需要嘅必要元素，足够嘅铁质系会令多巴胺可以加速到合成。第四，富含钾质嘅食物，钾质可以促进咗多巴胺嘅释放，而香蕉当中含有丰富嘅钾，多巴胺释放畅顺，自然就会更加快可以排解到忧郁嘅情绪。肾上腺素同埋去甲肾上腺素嘅抑制，当我哋嘅身体处于压力、恐惧同埋充满紧张嘅状态之下。肾上腺素同埋去甲肾上腺素嘅增加同埋提升，会帮我哋增加血糖嘅水平，加强咗注意力同埋警惕性，为突发嘅情况给予一个即时嘅应对。就咁听落好似系件好事，如果你不断增加，长期处于一个高嘅水平嘅话，过多嘅肾上腺素同埋去甲肾上腺素，会令心脏同埋血管都造成一个好大嘅负担，会造成一个心血管疾病嘅风险。而以下嘅食物可以間接調節到腎上腺素同埋去甲腎上腺素嘅水平，好似豐富嘅維他命 C、橙、油咁。其次係士多啤梨、紅椒、西蘭花都可以有效降低腎上腺素同埋去甲腎上腺素嘅水平。其次，長效嘅 omega 3脂肪酸，好似三文魚、鰻魚、阿麻籽油都係一個唔錯嘅選擇。含豐富鎂嘅食物。
，就好似燕麦、荞麦、焦糖、南瓜、杏仁、菠菜，都系可以有效降低呢个肾上腺素，同埋去甲肾上腺素嘅水平。希望今期嘅节目可以为大家破除到黑板印象，去为大家建立一个对抑郁症嘅正確认知，重视呢个心理疾病。從而及時去幫助身邊最需要幫助嘅人，將佢哋喺自我否定嘅邊緣當中拉翻出嚟。生命可貴，千祈唔好俾自己活喺一個冇辦法挽回嘅痛苦當中。如果大家對於抑鬱症係有任何想發表嘅意見，都歡迎喺影片嘅下方留低你寶貴嘅意見，又或者登入翻社群媒體搜尋翻 Eden 嘅 IG， 又或者 Facebook， 留低你最想聽嘅題材。如果有听开 podcast 嘅朋友，千祈都冇错过每个星期 Eden 想分享嘅精彩内容。记住，我哋而家目前嘅生活品质可以差，但系对大脑嘅认知同埋思维上嘅提升真系刻不容缓。持续咁去成长系我哋而家要做嘅嘢，而 Eden 会陪住大家喺一个建立多元认知嘅呢个正確道路上边一同前行。我系 Eden， 一个陪你用认知影响思维，用思维影响生活嘅朋友。我哋下次见。